ustedes pueden ver este video gracias a Matt. Yo te digo, Soy de Juan Matt, o mejor dicho, las manos de Matt a Manoplas, y esta es una nueva edición de Compro Todo, el programa donde compro todo <ríe> y reviso aquello que compré. Vamos a empezar esta nueva edición de Compro Todo, edición número 5, así, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, ah, no, <ríe> esta edición de Compro Todo con nuestra mascota oficial del programa, el puerco, o oh, puerco. <ríe> El puerco anónimo Vamos a colocar ahí a puerco O oh, si sí, puerco acompañado por supuesto de su amigo Oh, Slowpock Oh, Slowpock Oh, Slowpock <ríe> Y eh, vamos a mostrar qué es lo que he comprado el día de hoy para revisión Slowpock, mejor que, que mire a la cámara ahí. ahí está Oh, Slowpock El día de hoy lo que tengo es un artículo muy particular y muy marveliano. Se trata de un Venom Burst. No tengo idea de qué rayos es, pero parece que ya tiene algún tiempo porque es serie 2. Eh, y lo que dice la caja, lo que dice esta, esta cajita sorpresa, es que lo que trae es un, una figura de Venom. Y dentro, aparentemente, como muestra aquí eh, la gráfica del paquete, otra segunda figura envuelta en slime y de hecho la las instrucciones lo que mencionan es incluye masa viscosa mmm, viscoso y dos figuras y dice el producto mancha o se adhiere a ciertas superficies mantener alejado de telas y alfombras se recomienda la supervisión de un adulto o oh, rayos necesito un adulto <ríe> y tal no parece que son unos coleccionables de venom o asociados al universo venomístico <ríe> venomístico eh, y pueden ver que el empaque es interesante ¿no? no recomendado para niños menores de 3 años yo tengo 35 así que un poquito más no peligro de asfixia bueno vamos a abrirlo no se logra ver muy bien qué cosa me ha tocado ya que es una caja sorpresa pareciera que es venom de hecho si ustedes lo ven por ahí pareciera que se trata de venom pero vamos a ver y en la parte de abajo no tiene nada Como menciona lo de la masa viscosa He tenido la previsión de traer Un plato Por si acaso, nunca se sabe En algún momento tuve Cuando era niño un coleccionable similar Que era, si la memoria no me traicionó un huevo Que se abría y salía un monstruo adentro Y botaba un espeso líquido azul Así que creo Que esto es exactamente lo mismo Vamos a revisar este Venom Burst De Spider-Man Maximum Venom no, peso líquido 47 gramos <risa> Vamos a ver, vamos a abrirlo Me da mucha curiosidad ver qué es Estaba dudando sobre si usarlo o no Pero me decidí y me compré uno Vamos a ver Abrimos por aquí Y ahí están las manos de Matt Abriendo su nuevo juguete Y miren, oh, abre fácil No tan fácil, se quedó ahí Vamos a ver el siguiente uh, Ahí está Venom Burst, que me habrá tocado y oh sí, oh my god parece que sí ¿es Venom o no es Venom? ¿qué rayos? parece que sí es Venom no termino de ubicar al personaje no, no es Venom, o sí es Venom no lo sé, no viene ningún instructivo con el nombre del personaje mis amigos fans de Marvel se van a ofender muchísimo de que no lo reconozco, pero bueno, luego averiguaremos de quién se trata luego quiero decir algún día no no viene el instructivo ni, ni las figuras que conforman la colección sería bastante útil eso pero bueno vamos a abrirlo eh, la figura en todo caso está bastante interesante y ahí está bueno, no se ha derramado nada todavía ni siquiera estoy seguro de que contenga agua acá vemos el empaque voy a colocarlo aquí y lo que siento es que es una figura de caucho se siente así eh, flexible un poco 
gomoso. Y de hecho, acá tiene una pequeña inscripción que dice Marvel Hasbro, ¿no? Made in China, hecho en China. Y envuelto en Pawtucket. Pawtucket. Claro que sí, así que ahí está. Miren la figura. Es interesante. Y creo que sí es Venom. No, no es Venom. Parece un... Me recuerdan la cara de... de, de... Ay, se me fue el nombre. No sé. No sé qué personaje es. No lo ubico. Qué vergüenza, Dios mío. Qué vergüenza. No podré ver a nadie más a los ojos. Pero en verdad, no ubico al personaje. Pero se siente... Se, se siente blandito. O sea, no es, no es un juguete este duro, ¿no? Está, está hecho suave. Miren cómo se mueve. Vamos a abrirlo. Tiene acá un recubrimiento más. Ajá. Es una liga. Vamos a sacarla. Presiento... Le siento que ahorita va a reventar o algo así, ¿no? Por eso se llama Venom Burst, ¿no? La explosión de Venom. Y tiene aquí otra capa de plástico. Voy a sacar cuidadosamente. Y se siente... Mira, sí, efectivamente tiene un... Como slime. Que no sé por qué se popularizó tanto el slime, pero... Ahí está. Vamos a ver. Y se siente... A ver, miren, miren, miren. Mira, mira, se siente gomoso. Oh, gomoso. Ah, ya, y dentro de la criatura hay otra criatura. Ok, si lo aprieto, ¿qué pasa? Se empieza, empieza a salir un poco de líquido. Uh, esto es un poco gomoso. <risa> mira, lo abro, pero no sé cómo... ¿Que solo lo abro así o lo aprieto? ¿Qué pasa si lo aprieto? A ver. Pues no sale nada si lo aprieto, así que voy a tratar de abrirlo. Y parece que la otra figura está adentro. Las emociones. Oh my god, es, sí está divertido. ¿eh? Sí está divertido el feeling del, 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 del slime. No sé si esto está bien así. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí sale, ahí sale, ahí sale. Ahí sale. Vamos, vamos. Oh my god, oh my god, ¿qué se comió? Ahí está, está botando las, las tripas, pero no, te, no termina de salir. ¿Qué rayos? ¡Ah, me, mi dedo! Mi dedo, maldita sea. A ver. Oye, 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 oye. A ver, bota, bota, Venom, bota. Bota. ¿Cómo lo saco? No sé si está, no sé si está ahí lo que estoy haciendo. O tengo que apretarlo simplemente. A ver si lo aprieto. Si lo aprieto no pasa nada. ¿Dónde está el burst? Ahí está el burst. No entiendo estos juguetes modernos, de verdad. Me siento viejo. Ahí siento, ahí está la figura. Ahí está la figura. Ya, escupe, escupe, escupe. Vamos a hacerlo escupir. Le voy a abrir la boca por acá. Y a ver qué bota. Vamos a ver qué bota. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Oh my god, oh my god. Ahí sale, ahí sale, ahí sale, ahí sale. Oh, 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 las tripas, oh, tripas. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, gomoso. Luego me imagino que tengo que lavar la figura o algo así. Ahí está. Oh my god. Oh my god. Es fan del chicle. Este. Venom, ¿no? Qué curioso este, este personaje. Pero ahí está. Ay, se siente pegajoso en las manos. Y se siente. Se siente fresco. O sea, se siente frío. No sé cómo sacarlo. No sé si luego tengo que lavar la figura. Pero es un feeling. Es un feeling muy particular, ¿no? Es. Ahí está. Ya botó todo así. Oh, oh, ahí está. Vamos a ver qué me tocó. El slime. Que últimamente se ha vuelto tan, pero tan popular. No siento el, el burst. Pero solo, solo estoy sacando todo el... Como dos kilos de slime tiene adentro. Y ahí está. Uh, slime. Uh. <ríe> qué bueno que traje un plato. Vamos a ver qué más tiene. Más slime Mira, mira, mira Miren, miren Ahí está Yo me acuerdo que en la figura que les comentaba al inicio Era más bien como un huevo No era, no era tan, tan slime era, era un líquido coloidal Coloidal Un líquido coloidal así medio Medio ye, yemoso ¿no? A ver, medio claroso sería más. 
Y ahí está. No sé si luego tengo que lavar el, el, el Venom. Ah, le está lleno. En verdad hay más slime aquí adentro. Espero no arruinarlo. Ahí está. Miren, miren cómo sale. Así sí. Ay, bótalo, bótalo todo. Déjalo salir. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, las tripas. Y luego me imagino que puedo jugar con el slime también. Es parte de la experiencia. Oye, no, no sale. Yo imagino con razón la advertencia es para niños mayores de 3 años porque de hecho un niño menor pues se lo comería. Ahí va. Todavía se siente algo de, de slime aquí adentro. Déjalo salir, déjalo salir. Mejor afuera que adentro. <ríe> Ahí va. Ay, ay. Oh my god, slime por todas partes. ¿Y qué figura me habrá tocado? De hecho, yo tengo más de, de tres años, como es obvio. Y si siento la tentación de. de <ríe> si siento la tentación de ver a qué sabe. Ahí está. La mejor forma de despegar el slime es con más slime. Es todo el poder del Venom Burst. Oh sí, Venom Burst. Aquí está la figura. Vamos a ver a qué huele. Bueno, primero, primero voy a sacar todo el, todo el slime. Aquí está Matt limpiando el, el slime. Ajá. Aquí tiene más, más de ese líquido viscoso y gomoso. En verdad está gomoso. Vamos a sacarlo. Ahí, ahí está. Creo que ese es el último que queda. Uh, miren, tripas. <ríe> Oye, qué divertido. ¿Qué? Mira, vamos a ver si no hay más. Parece que ahora sí no hay más. El slime que se ha vuelto tan popular últimamente. Todo el mundo ama el slime. Todos quieren slime. En las fiestas infantiles te enseñan a hacer slime. Todo es slime, slime, slime. Slime. Na, 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 na. Ya, bueno. Y miren lo que quedó adentro. Pues nada. Un poquito. Un poquito de slime por ahí. Voy a intentar sacarlo. Yo imagino que si lo están colocando en un juguete destinado a niños que tienen a meterse toda la boca y vaya que sé de lo que hablo porque cuando yo tenía 8 o 9 años me intoxiqué por comer jabón <risa> eh, eh, yo imagino que no es tóxico sin embargo sin embargo no me animo a probarlos vamos a leerlo espera primero me voy a sacar todo esto. oh slime azul las entrañas resinosas y putrefactas de una criatura alienígena. No sale, no sale. Ya, ya sale. Ya, a ver, vamos a ver si quedó más slime adentro. Yo sé que todos ustedes se mueren por ver qué cosa me tocó. Pero quiero dejarlo bien limpio de slime porque estoy así de, de aburrido. Estoy viejo. ¿no? <risa> vamos. Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún. Dicho sea de paso, agradezco por la canción de, del programa a mi gran amigo Ancali Neto, de quien no sé nada hace mucho tiempo, pero me la cedió en la primera edición cuando abrí el puerco hace como 20 años. Y supongo que si me la prestó, pues me la sigue prestando. Así que gracias Ancali, entren a su página y a sus redes sociales. No sé en qué estará el buen Ancali Neto. Acá hay más slime. Sacamos todo el slime. Va. Va. <risa> ahí está, ahí está. Ya, esto sí es. Creo que este es el último que faltaba. Ahí sale, sale, sale. Lo interesante del slime es que si bien es cierto es pegajoso y, y gomoso, este, sí se puede sacar con la adecuada cautela. O sea, sí, no, no es que deje necesariamente sucio, no, si es que se maneja correctamente. Creo yo. Si es que el slime está bien hecho también, ¿eh? porque a veces 
cuando haces slime te queda como en grudo y pues eso sí, ensucia todo y para quitártelo es un infierno. Bueno, eso es otra historia. A ver, ahí sale, ahí sale, ah, sí. Está un poco turbio. <risa> Vamos a ver, ya no quedó más, ya no quedó más. Parece que ya no quedó más. Porque es una tirita, ¿no? Ya está. Ya está, ya está, ya está. Bien. Para sacarse el slime solamente se lo frotan y se pega con, con el otro slime. Y ya está, salió. Y ahora tengo mucho slime en las manos. Vamos a ver si quedó slime adentro de, de Venom. Ya imperceptible casi. Pero mi temperamento obsesivo me obliga a sacarle todo. ¡Oh, mi dedo, mi dedo! No. <risa> Qué divertido. Es re divertido. Bueno, ya está, ya lo saqué. Y yo le sigo diciendo Venom a pesar que, que, que no estoy seguro de que sea Venom. Si reconocen al personaje, pues me dicen de quién se trata. Vamos, y ahora sí, ya que le quité casi todo, casi todo el slime. Échenle un vistazo. Pueden ver que se trata de. No sabemos. Ahí está. Vean esta figura. Como pueden ver es elástica, en el sentido que lo puedes apretar sin mayor problema. O sea, no es una figura dura, sino más bien flexible. Es un cauchito y huele a cauchito. Mmm, cauchito. <ríe> y ahora lo que voy a hacer es lo que todos están esperando y eso es comerme el slime. No, mentira. Vamos a colocarlo aquí. Y ahora vamos a ver qué me tocó. Ahí se siente, mire. Mira, mira. Oh, sí. Puerco. <risa> mira, quiero darme el lujo de apretar esta masa así. Oh, slime. <risa> ya me quedó la mano melosa. Pero bueno, vamos a ver qué cosa me tocó. Y vamos a ver a qué huele. Voy a sacarle un poco de cuadro para acercarlo a mi nariz. Y... <risa> Tiene un olor neutro, no huele a nada. Quizás un poquito a esmalte. Como esmalte de uñas. Eh, pero ningún aroma particular Ahora vamos a probar <risa> No, mentira <risa> No lo probé, solo es el sonido Niños, nada, esto en casa, por favor Ya, y ahora vamos a ver qué me tocó ahí envuelto en el, en el slime Vamos a sacarlo, veo unos pies Me, me recuerdo un gogo No sé si se acuerdan de los gogos Estos muñequitos pequeños y cabezones ¡Es Spider-Man! ¡Oh, my God! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! Those whatever a spider can. Es Spider-Man de color azul, todo cubierto de esta porquería pegajosa. No, uh, de esta porquería tan rica así. Uh, slime. <ríe> Oye, ya me imagino un niño haciendo porquería. <ríe> con, <ríe> con esto. De verdad, pegándolo por todas partes. No luego apareces con slime en las paredes. Mira, ahí está. Spider-Man, te la <ríe> se lo comieron la cosa es que con esto pretendo despegarle un poco el slime que tiene porque literal vino cubierto en slime y así lo puedo limpiar un poco no, así Spiderman, Spiderman <ríe> quedó peor bueno ahí está ah. ya como queda la mano luego va así con un lavado de manos no tocar nada, así que no sé cómo voy a pausar el video, pero... <risa> Ahí está, me tocó Spider-Man. Creo que esto, si lo hago así... Me ensucio más. <risa> ay, más, ay, más. Bueno. Bueno, en fin. En fin, es parte del juego, es parte de la diversión. Es parte de la experiencia del muñequito. La cosa es que ahí está, para todos ustedes. Uy, ya muy pati en la mesa. Público conocedor, aquí están las dos figuras, el cauchito que lo contiene y por supuesto la figura que viene adentro. En este caso es un Spider-Man cabezón, es una figura más bien dura, un muñeco pequeño que me recuerda un gogo. ¿no? Eh, ahorita está resbaloso porque lo acabo de sacar y <ríe> porque estuve jugando con el slime, pero sí, y un montón de slime. 
para que jueguen a tirarlo a, a la pared o al techo. <risa> bueno, que quieran. He ahí, entonces, mis amigos. Público conocedor, nuestro compro todo el día de hoy. El Venom Burst. Así que estoy tratando de limpiarlo lo más que puedo. Tarea muy difícil considerando que mis manos están también sucias. Y ahora sí me vendría bien que alguien me regale un jabón. ¿no? Ahí. Ahí estamos. Vamos a moverlo. Ahí está. Spider-Man y Venom. De hecho, creo que no se para. No sé cómo estoy con el encuadre. ¿Se para o no se para? No se para, le pesa demasiado la cabeza. No, ahí está. Bueno, sí se paró. Lo máximo, eso ha sido todo por hoy. En Compro Todo, hoy con el Venom Burst de Spider-Man Maximum Venom. Así que ya lo saben, mis amigos. Si quieren ponerse venenosos a consumir el Spider-Man Venom Burst y golpear la cámara. Y por supuesto, tengan siempre un plato a la mano para que todo el slime se pueda ir al plato. Y asegúrense de lavarse las manos después y por favor... No se coman el slime. Ha sido todo el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. No, en 15 días, porque lo estoy sacando quincenal. Con otra edición de Compro Todo. Si quieres que compre algo en específico. Algo que quieras probar y que te da dudas. Avísame. Y yo lo compraré y lo exhibiré para ti. Para satisfacer tus dudas de consumidor. En lo que a mí respecta, el Venom Burst está entretenido. Quizás un poco caro para lo que ofrece. Pero el slime eh, vale la pena, ¿no? Y ahí, ah, y si saben quién era el personaje del cauchito, me avisan. Soy da One Mat y tengo las manos con slime. ¡Se cuidan todos! Espera, cámara, enfoque. Ahí está. Se me. <risa> Se cuidan todos. Mats out. ¡Woo! Despídete, Venom. <risa> Ni siquiera sé si es Venom. No. Bueno, Mats out. ¡Woo! ¿Y ahora qué rayos hago con todo este slime?